வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் எட்டு வெக்டர் இயற்கணிதம் இதில் எடுத்துக்காட்டு எட்டில் பத்தொன்பது பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நான்கு கம்மா மைனஸ் மூன்று கம்மா ஒன்று இரண்டு கம்மா மைனஸ் நான்கு கம்மா ஐந்து மற்றும் ஒன்று கம்மா மைனஸ் ஒன்று கம்மா ஜீரோ என்ற ஒரே கோட்டில் அமையா புள்ளிகள் ஒரு செங்கோணத்தை அமைக்கும் என காட்டுக பாருங்கள் இந்த மூன்று புள்ளிகள் ஒரே நேர்கோட்டில் அமையல ஒரே நேர்கோட்டில் அமையல அப்படின்னா அது எதை அமைக்கும் முக்கோணத்தை அமைக்கும் அதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் நம்ம என்ன இது பண்ணும் பாருங்கள் ஒரு செங்கோணத்தை அமைக்கும் நம்ம காமிக்கணும் இந்த ஒரே நேர்கோட்டில் அமையாத மூன்று புள்ளிகள் என்ன செய்யுமா ஒரு செங்கோணத்தை உருவாக்குது நம்ம காமிக்கணும் நமக்கு செங்கோணம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் இரண்டு வெக்டர் புள்ளி பெருகள் எடுக்கும்போது ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அது வந்து செங்கோணத்தை அமைக்கும் சரியா இப்ப நம்ம அதான் இது பண்ண போறோம் இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு மூன்று புள்ளிகள் கொடுத்திருக்காங்க இதை வந்து நம்ம நிலை வெக்டர்களா எடுத்துட்டோம் ஓய வெக்டர் ஓய வெக்டர்னா அங்க இருக்கு பாருங்க நான்கு ஐ கேப் மைனஸ் மூணு ஜே கேப் பிளஸ் கே கேப் ஓபி வெக்டர் ரெண்டாவது இருக்கு ரெண்டு ஐ கேப் மைனஸ் நாலு ஜே கேப் பிளஸ் ஐந்து கே கேப் எழுதிட்டோமா அதுக்கு ஓசி வெக்டர்னா ஒரு ஐ கேப் மைனஸ் ஒரு ஜே கேப் பிளஸ் ஜீரோ கே கேப் எழுதிட்டோம் இதுல இருந்து நம்ம மூன்று வெக்டர்கள் கண்டுபிடிக்க போறோம் என்னென்ன ஏபி வெக்டர் பிசி வெக்டர் சிஏ வெக்டர் இந்த மூன்று வெக்டர்களில் ஏதாவது ரெண்டு வெக்டர்களுக்கு நம்ம புள்ளிப்பெருக்கள் எடுக்கணும் எடுக்கும்போது ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அங்கே என்ன ஆகும் செங்கோணத்தை உருவாக்கும் சரியா முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது ஏபி வெக்டர் கண்டுபிடிப்புமா பாருங்க ஏபி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஓபி வெக்டர் மைனஸ் ஓஏ வெக்டர் ஓபி வெக்டர் என்ன இருக்கு பாருங்க இரண்டு ஐ கேப் மைனஸ் நாலு ஜே கேப் பிளஸ் ஐந்து கே கேப் மைனஸ் பண்ண எதை ஓஏ வெக்டர் ஓஏ வெக்டர் என்ன பாருங்க நாலு ஐ கேப் மைனஸ் மூணு ஜே கேப் பிளஸ் கே கேப் ஈக்குவல் டு இரண்டு ஐ கேப் மைனஸ் நாலு ஜே கேப் பிளஸ் ஐந்து கே கேப் மைனஸ் உள்ள பெருக்குங்க மைனஸ் நாலு ஐ மைனஸ் ஐ மைனஸ் பெருக்குனா ப்ளஸ் மூணு ஜே கேப் ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் பெருக்குனா மைனஸ் கே கேப் சரியா சுருக்கிடுங்க ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஐ கேப் மைனஸ் நாலு ஐ அப்போ என்ன வந்துடும் மைனஸ் இரண்டு ஐ கேப் மைனஸ் நாலு ஜே ப்ளஸ் மூணு ஜே அப்போ நமக்கு என்ன வந்துடும் மைனஸ் ஒரு ஜே கேப் ப்ளஸ் ஐந்து கே மைனஸ் ஒரு கே கேப் நமக்கு என்ன வரும் ப்ளஸ் நான்கு கே கேப் இதான் என்னது ஏபின்ற வெக்டர் அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது பிசி வெக்டர் கண்டுபிடிக்கலாமா பிசி வெக்டர் ஈக்குவல் டு என்ன கண்டிஷன் ஓசி வெக்டர் மைனஸ் ஓபி வெக்டர் சரியா ஓசி வெக்டர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் என்ன இருக்குது ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஜீரோ கே கேப் மைனஸ் பண்ணு எதை ஓபி வெக்டர் எடுத்து எழுதிக்கலாமா ரெண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் நாலு ஜே கேப் ப்ளஸ் ஐந்து கே கேப் ஈக்குவல் டு இந்த இது எந்த மாற்றம் இல்லை ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஜீரோ கே கேப் மைனஸ் உள்ள பெருங்க மைனஸ் இரண்டு ஐ கேப் மைனஸ் மைனஸ் எம் பெருங்க ப்ளஸ் நான்கு ஜே கேப் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் எம் பெருங்க மைனஸ் ஐந்து கே கேப் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஐ கேப் மைனஸ் ரெண்டு ஐ கேப் அப்போ நமக்கு என்ன வந்துடும் மைனஸ் ஒரு ஐ கேப் வந்துடும் மைனஸ் ஒரு ஜே கேப் மைனஸ் நாலு ஜே கேப் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் ப்ளஸ் மூன்று ஜே கேப் ப்ளஸ் ஜீரோ கே கே கேப் மைனஸ் ஐந்து கே கேப் என்ன வந்துடும் மைனஸ் ஐந்து கே கேப் இது வந்து என்னது பிசி வெக்டர் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் சிஏ வெக்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சிஏ வெக்டர் என்ன ஓஏ வெக்டர் மைனஸ் ஓசி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஓஏ வெக்டர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எடுத்து எழுதிடலாமா என்ன இருக்குது நான்கு ஐ கேப் மைனஸ் மூன்று ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் மைனஸ் பண்ணணும் எதை ஓசியை ஓசி வந்து என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஜீரோ கே கேப் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு நாலு ஐ கேப் மைனஸ் மூன்று ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் மைனஸ் உள்ள பெருங்க மைனஸ் ஐ கேப் மைனஸ் இது மைனஸ் ப்ளஸ் ஜே கேப் மைனஸ் ஜீரோ கே கேப் சுருக்கிடலாமா ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு நாலு ஐ மைனஸ் ஒரு ஐ அப்போ என்ன வந்துடும் மூணு ஐ கேப் மைனஸ் மூணு ஜே ப்ளஸ் ஒரு ஜே அப்போ நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் இரண்டு ஜே இங்கே ஒரு கே மைனஸ் ஜீரோ கே அப்போ நமக்கு என்ன வந்துடும் இந்த ஒரு கே தான் வரும் நம்ம ஏபி வெக்டர் பிசி வெக்டர் சிஏ வெக்டர் மூன்று வெக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த மூன்று வெக்டர்களில் ஏதாவது ரெண்டு வெக்டர் நம்ம புள்ளி பெருக்கு எடுக்கும்போது ஜீரோ வரும் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அங்கே என்ன ஆயிரும் தானாகவே செங்கோணத்தை அமைக்கும்னு நம்ம நிரூபிச்சிடலாம் பாருங்கள் ஏபிக்கும் பிசிக்கும் எடுத்தால் ஜீரோ வராது அதே மாதிரி 
பிசிக்கும் சிஏவுக்கு எடுத்தாலும் ஜீரோ வராது நீங்க வேணா செக் பண்ணி பாத்துங்க ஏபி வெக்டருக்கும் சிஏ வெக்டருக்கும் புள்ளி பெருக்கு எடுத்தாதான் நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோ வரும் எழுதி இல்லாம பாருங்க தேர்போர் ஏபி வெக்டர் டாட் சிஏ வெக்டர் ஏபி வெக்டர் இங்க இருக்கா எடுத்து எழுதிக்கலாமா பாருங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் இரண்டு ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் பிளஸ் நாலு கே கேப் டாட் சிஏ வெக்டர் இங்க இருக்கா என்ன இருக்கு பாருங்க மூன்று ஐ கேப் மைனஸ் இரண்டு ஜே கேப் பிளஸ் கே கேப் புள்ளி பெருக்கல் எடுத்துடலாமா புள்ளி பெருக்கல் என்ன செய்வோம் ஐ ஜே கே கேளுக்கலாம் மட்டும் நம்ம சுருக்கனா போதும் இங்க ஐயோட கேளு மைனஸ் இரண்டு இங்க ஐயோட கேளு மூணு மைனஸ் இங்க ஜேவோட கேளு மைனஸ் ஒன்னு இங்க ஜேவோட கேளு மைனஸ் இரண்டு பிளஸ் இங்க கேவோட கேளு நான்கு இங்க கேவோட கேளு ஒன்று சுருக்கிடுங்க மைனஸ் ரெண்டே மூணே பெருக்குனா மைனஸ் ஆறு மைனஸே மைனஸே பெருக்குனா பிளஸ் ஓ ரெண்டா ரெண்டு பிளஸ் நாலுன்னா நாலு இப்போ பாருங்க கூட்டுங்க என்ன வந்துடும் நாலு ரெண்டே கூட்டினா ஆறு ஆறுலேருந்து ஆறு கழிச்சா ஜீரோ ஜீரோ வந்துருச்சு இப்போ எதோட மதிப்பு ஜீரோ ஏபி வெக்டர் சிஏ வெக்டர் இதோட மதிப்பு ஜீரோ வந்துருச்சு வந்ததுனால ஏபி வெக்டர் வந்து எப்படி இருக்கு செங்குத்தா இருக்கு எதுக்கு சிஏ வெக்டருக்கு இந்த ரெண்டு வெக்டர்களும் செங்குத்து அப்போ பாருங்க இது ரெண்டுக்கும் பொதுவான புள்ளி என்ன இருக்கு ஏ அப்போ ஏல தான் எவ்வளவு தொண்ணூறு டிகிரி கோணம் உண்டாகிறது தரப்பட்ட புள்ளிகள் தரப்பட்ட புள்ளிகள் என்ன செய்யும் ஓர் செங்கோணத்தை உருவாக்குகிறது செங்கோணத்தை உருவாக்குகிறது உருவாக்குகிறது எந்த இடத்துல தொண்ணூறு டிகிரி தேர் ஃபோர் கோணம் ஏ ஈக்குவல் டு தொண்ணூறு டிகிரி நீங்க இந்த இடத்துல தொண்ணூறு டிகிரின்னு போட்டாலும் சரி இல்ல பை பை ரெண்டுன்னு போட்டாலும் சரி எல்லாமே ஒண்ணுதான் சரியா அவ்வளவுதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி